Peter startet gerade die Motoren und wir haben immer noch Wind, der uns auf den Steg drückt. Und da machen wir mit Buchstaben oder kleine besondere Ablegetechnik und dann kommen wir gut weg. Ich bin gerade total genervt. Wieder startet die rechte Maschine nicht. Wir das gleiche Problem. Ich schalte die beiden Starterbatterien parallel, weil ich immer noch nicht weiß, woran das liegt. Warum es jetzt funktioniert, weiß ich auch nicht so genau. Ja, Sie sind schon tief entladen, unsere Batterien. Ja. Die zwei doch an? Ja, jetzt sind beide an. Beide Motoren haben gestartet. Wir fahren jetzt ab von den Markerwatten. Eine Nacht ohne Strom, ohne alles. Aber es war schön hier und wir hatten einen netten Abend. Wir müssen jetzt gleich besondere Technik machen, um hier rauszufahren. Wir werden gleich mit dem Buchstabenruder rausdrücken und ich mache das Ruder so, als würde ich gegen den Steg fahren. Weil das Problem ist, wenn wir Wind auf den Steg drauf haben und fahren ganz normal los, dann wird uns immer das Heck an den Steg gedrückt und wir schleifen am Steg lang und das müssen wir vermeiden. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Hat uns sehr gefreut, euch kennengelernt ja, zu haben. Ja, uns auch. Wir hatten echt einen schönen Abend mit euch. Ja, ne? Dank. Das Schöne ist, man braucht ja eigentlich hier gar nicht sich festmachen. Ne, eigentlich liegt es auch so, ne? <lacht> mit dem Wind. Ja. Da. Der macht jetzt auch mal sein Ablegemanöver. Dann. Ja. So, wir sind bereit zum Ablegen. Ich habe das... Ruder ganz nach äh, Steuerbord gemacht und wir machen jetzt stark Buchstabruder, drücken uns weg und mit der, linken mit der linken Maschine gehe ich Gas und wir sehen hinten drückt sich das Heck weg und sobald wir weg sind, kann ich mit der rechten Maschine gegensteuern und wir sind Schamme nicht mehr am Steg lang. Super, tolle Technik. Und auf geht's. Marga Watten, es war schön bei dir. <lacht> Hier ist der Fähranleger außerhalb des Hafens. Wir verlassen jetzt die Marker Wadden und es geht Richtung Edam. Frank und Peter sind schon voraus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Segler nicht rammen. Es sind ein paar Wellen, aber wir haben nur 22 Kilometer. Leider kommt die Welle heute von der Seite, wie man das, wie man merkt. Aber wenn wir Gas geben, sind wir in einer halben Stunde da. Die Welle mit der Richtung, das ist typische Seekrankwetter. Ja, sprich noch von. Nein, ich gebe gleich Gas, weil es äh, Maschinen sind da. Kann nur den Kaffee festhalten. Wir hatten uns gerade noch eine Tasse Kaffee eingeschüttet. Das ist doch keine Kaffeefahrt. Okay, let's go. Geschwindigkeit ist die Welle auch gar nicht mehr so schlimm. Das Boot bleibt relativ gerade liegen und es ist viel angenehmer zu fahren. Man hat diese Schaukelei von der Seite nicht so. In 40 läuft das wunderbar und es äh, dauert immer lange, also man eh da. Ich habe es erreicht und ich gehe jetzt vom Gas. Wir sind an den Sonnen, rot und grün. Und sind jetzt in der Einfahrt nach Eder zum Hafen. Schauen wir mal, wo wir gleich einen Platz kriegen. Hier in Edam ist eine sehr schmale Einfahrt. Uh. Ui, 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 ui. Nichts für Weicheier. Aber wir haben es geschafft, wir sind drin. Wir werden hier anlegen, Jürgen dreht das Boot.
Pass auf, jeder, hier ist der Segler. Kann ich das Seil schon rüberschmeißen? Ich glaube, du musst noch ein Stück hinter jagen. Nimmst du die Leine vorne bitte an? Müssen wir noch ein Stückchen tiefer machen, warte mal, damit die Leute nicht drüber stolpern. Hä? Wir sind in Edam angekommen, haben festgemacht, vorne die Leine, die Springe hängt etwas durch. Die Leine nach hinten und die blaue hält unser Heck am Ufer. Wir liegen da hinten. Und dazwischen ist noch der Parkplatz und hier ist das Hafenmeisterbüro und dort liegt Frank. Hier ist der Hafenmeister. Glücklich in Edam angekommen, 18,60 Euro, ganz schön günstig inklusive Strom. Nein, den Strom muss man mit 50 Cent extra bezahlen. Stimmt. Sah so aus, aber stimmt 50 Cent pro 2 kW. Genau. Das geht im Automaten da hinten. Strom gibt es hier am Automaten. Gerade scharf gemacht, den äh, Strom. Man sucht sich die Nummer aus, wo man dran liegt und schmeißt dann die 50 Cent ein und drückt dann auf die entsprechende Nummer. Überall die Hunde schaufelt. Mani legt und jetzt gibt es erstmal lecker Essen. Noch die übrigen Salate von gestern Abend. Direkt am Hafenmeisterbüro gibt es auch die Absaugstation. Und ein Stück weiter liegen Frank und Claudia sehr schön im Grünen. Hier ist die Schleuse. Durch die muss man durch, wenn man in die Stadt rein will. Und dann kann man auch gucken, ob man in der Stadt einen Liegeplatz bekommt. Uns war das Risiko jetzt zu groß. Wir wollten hier draußen bleiben. Von da hinten kommt man. Hier durch die Brücke geht es nicht. Aber hier auf der anderen Seite gibt es noch eine Brücke, da geht es durch. Durch diese kleine Brücke geht es dann nach Edam rein mit dem Boot. Ja, sind wir am Ende des Kanals angekommen und hier kann man nirgendwo liegen mit den Sportbooten. Wir müssten dann weiter durchfahren, wieder aus Edam raus in den Hauptkanal rein. Man kann hier durch die Brücke auch durch, die wird von Hand bedient. Da habe ich noch ein Bild, wie der Brückenmeister damals diese Brücke hier per Hand bedient hat. Hier an der Brücke ist ein sehr schönes Restaurant zum Essen und auch ein bisschen besser. Wir allerdings trinken hier nur eine Tasse Kaffee, weil wir heute Abend am Hafen essen gehen, weil Petra nicht so weit laufen kann. Aber wer schön essen will, ist hier richtig. Hier geht es dann weiter durch den kleinen Kanal ins Landesinnere. Jetzt sind wir in der Innenstadt von Edam. Da gibt es natürlich Käseläden. Zwei Kilometer von unserem Boot weg muss man laufen bis zur Stadt und wir suchen jetzt mal einen Eissalon. Ein großes Restaurant an der Kirche und einen romantischen Kanal. Und hier gibt es dann auch das Eis. Das mit dem Eis hat wieder geklappt. Hier ist der Käsemarkt von Edam. Da sieht man die Öffnungszeiten. Hier im Geschäft kann man natürlich immer Käse kaufen. Hier ist nicht groß, aber es ist halt rein touristisch. Das war ein schöner Ausflug in die Stadt. Zwei Kilometer hin, zwei Kilometer zurück. Kaffee getrunken und noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Mit dem Boot durch die Schleuse fahren lohnt sich nicht, da bleibt man besser hier vorne. Drinnen hat man kaum eine Chance auf einen ordentlichen Liegeplatz. Und Strom gibt es so gut wie keinen. Der Segelhafen bietet auch nicht optimalen Platz für Motorboote. Aber hier an der Kade ist im Moment noch zumindest reichlich frei. Und da hinten liegen wir. Hier geht es dann in den Campingplatz und dahinter ist gleich der WC-Bereich. 
Ja, wir müssen das WC vom Campingplatz mit benutzen. Das ist natürlich für den Campingplatz größer. Hier gibt es entsprechend mehr WCs. Aber wo sind die Duschen? Hier hinten sind die Duschen. Hier brauchen wir Duschmünzen. Für fünf Minuten. Und ja, Standard. Da kann man gleich das Geld anwerfen und starten. Also, reichlich Duschen vorhanden. Und dann gehen wir wieder raus. Auch heute zieht es hier wieder richtig. Der Wind pfeift und die Einfahrt nach Edam ist nicht einfach. Das ist sehr schmal und sehr wellig. Das ist nicht wirklich gut geschützt. Und hier vorne ist dann gleich das Restaurant. Bei tollem Wetter wäre das natürlich hier vorne ein schöner Sitz. Aber ich gehe mal rein. Ah, wir haben einen Tisch in der Ecke. Ganz schön voll. Wir sind ja heute im Strandpavillon und haben alle unterschiedliche Essen und die sehen alle ganz gut aus. Dann gibt es auch noch lecker Nachtisch. Wir arbeiten am Eis. Das Restaurant hier am Campingplatz heute, das Essen war wirklich sehr lecker. Auch die Nachtische waren sehr lecker. Das war sein Geld wert, war nicht ganz günstig, aber klare Empfehlung. Das Restaurant am Ende sieht sehr unscheinbar aus. Aber es ist mittlerweile sehr viel feste Hütten. Das ist alles mehr Dauercamping als Campingplatz. Zelte gibt es keine mehr. Jetzt kriegen wir noch Besuch von der Reichswasserstadt. Hey, das ist die Polizei. Kriegen wir noch Besuch von der Polizei. Und es geht wieder raus. Nach dem Kaffee geht's los. Edam ist ein sehr ruhiges Örtchen hier. Die sind gar nicht so auf Wassersport eingestellt. Ein kleiner Yachthafen, ein bisschen Kade und das war's auch schon. Toiletten konnten wir hier vom Campingplatz mit benutzen. Auch vorne das Restaurant war sehr lecker. Und in der Stadt selber ist gar kein Trubel. Das ist wie vor 17 Jahren, als wir das letzte Mal hier waren. Ganz ruhig, ein paar Fahrradtouristen. Ansonsten ist das alles hier sehr entspannt. Wir fahren jetzt weiter nach Monikendamm. Fohlendamm und Monikendamm, das sind natürlich die Wassersportorte, wo auch die ganzen Yachthäfen sind. Und dann, wer Ruhe haben will, der fährt hier nach Edam. Es geht über die Einfahrt rein. Rechts der Campingplatz, rechts links der Yachthafen. Interessant ist es sowieso nur bis zur Schleuse. Es ist ein langer Kanal mit schönen Häusern. Vor der Brücke gibt es noch ein paar Liegeplätze. Danach sind die Liegeplätze eher für Einheimische. Am Ende des Kanals an der Brücke ist die Innenstadt. Danach geht es weiter auf den großen Kanal. Man sieht, wie weit das doch zu laufen ist. Hier gibt es nichts außer Campingplatz und Yachthafen. Ein Blick nach Süden über Wohlendamm Richtung Monikendamm. Hier ist der Wassersport zu Hause. Wohlendamm und Edam sind mittlerweile zusammengewachsen. Richtung Norden ist es nur grün. Und auf Wiedersehen.